，亲爱的观众朋友，您好，今天要介绍的是一个“西”字，西湖的“西”。西这个字的国语注音是西，一声西，西一西，一声西，也可以读西，国语注音西一西，一声西，西，一声西。就是山涧，《荀子·劝学篇》当中有“不临山兮，不知地之厚也”。句中的“兮”字指的就是山涧，所以“溪谷”就是指两山间的水道，而“溪壑”则是指两山间聚水的地方。溪刻一词是莲花的别名。溪在古代的医书当中，指的是人体的穴道，也就是人体的要害之处。《素问》的《气血论篇》当中说：“肉之大，会为骨；肉之小，会为溪。溪骨之会，以会大气。”在高禅的诗中有：“人间不见清凉事。”独向西翁起画屏的句子，这里的西翁指的是居住在西中的人，而停留在西谷间的东西，更是诗人们经常吟咏的对象。如唐朝许浑的诗：“西云初起日沉阁，山雨欲来风满楼。”西一般也可以写成水部的“西”字。读音跟意义都是相同的，在我国古代的书籍当中，这两个字是互相通用的。要提出来的是，西字的左右两半部不能够互换，如果说互换的话，就成为另外一个含义不同的字。左边这个西字，国语注音也是西一西一声西，这个西当做空虚来讲。如伯兮，是说两个人因为意见不合而争吵冲突。在《庄子外物篇》当中记载：“事无空虚，则复孤伯兮。”这是说家庭所住的空间太小，没有多余的地方活动。两代思想不同的人，如婆媳住在一块儿，常常会因为意见不同而争吵。最后。有两点要提出来说明的。第一是，这个“西”字，它的左边原来并不是一个“古”字，而是“绝”字。依照《说文》的解释，应该要列入口部，但是现在很多的字典都归入了古部。第二，右边的这个“西”字不常见，很多人呢就索性用左边这个“西”字，如“伯兮”一词。就写成了右边这样的伯兮了，在这儿特别提出来给您做一个参考。今天。